I'm Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IES aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. A comprehensive current for dedicated students. Comprehensive current for dedicated students. Listening is very powerful. Atm Nirbharta or Chin. Ladakh is still Bharat. Sources the Hindu newspaper, no Bharat Times. Ladakh is still Bharat Chin was to be in third cup of Chinese and cook a sat Hinsak Jarap may be Jamanu Kesada Keba Desmes. स्वभावतः तीव्र चीनी विरोध भावनाएं देखने को मिल रही हैं हर तरफ से चीनी माल के बहिष्कार की मांग सुनाई दे रही है गुस्सा है लोगों द्वारा चाइनीज टीवी तोड़ने के लिए वीडियो व्हाट्सएप पर घूम रहे सरकार ने भी सीमा पर हुई घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया लेकिन वह आवेश में आकर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखना चाहती हालांकि सूत्रों के हवाले में आ रहे खबरों के मुताबिक सरकार के स्तर पर चीनी कंपनियों की भारतीय बाजारों में पहुंच को हद तक सीमित करने से जुड़े विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ऐसे मौके पर कोई भी सरकार अपने सामान अपने सामने सारे रास्ते खुले रखते हुए आगे बढ़ना चाहेगी लेकिन अगर फौरी उत्तेजना से हलकर अलग हटकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत का आह्वान इस घटना से पहले ही किया गया था जाहिर है सरकार इस बारे में सोच विचार से पहले से शुरू हो चुकी है आत्मनिर्भरता का मुद्दा आत्मनिर्भरता का मुद्दा है भी इतना बड़ा कि इससे किसी तात्कालिक घटना तक सीमित करके नहीं देखा सकता यह चीन की सुविचारित और दीर्घकालिक रणनीति का नतीजा है कि विश्व व्यापार संगठन में उसके शामिल होने के बाद से दुनिया के तकरीबन सभी देशों में चीनी माल छाए हुए हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारक है इन मालों का सस्ता होना भारतीय उपभोक्ताओं का भी आम अनुभव है कि चीनी माल के टिकने की कोई गारंटी हो या ना हो पर वे सस्तो जरूर होते हैं लेकिन मेड इन चाइना चीज़ों के रूप में बिक रहे ये उत्पाद चीनी चीन पर हमारी निर्भरता का एक बहुत छोटा सा पहलू है हकीकत में यह निर्भरता इतनी ज़्यादा और इतनी अलग अलग रूपों में है कि एक बारगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कितने मामलों में चीनी सामान पर ही भारतीय ठप्पा लगा होता है और कितने उद्योगों में पूरा उत्पाद देसी होते हुए भी उसके उत्पादन के लिए जरूरी बीज का कोई सम्मान चीनी होता है ऐसे में आत्मनिर्भरता की राह पर हम हड़बड़ी में अपने कदम नहीं बढ़ा सकते यह लंबा और दीर्घकालिक एजेंडा ही हो सकता है और यही रहना चाहिए बेहतर होगा कि विशेषज्ञों का कोई स्टडी ग्रुप बनाकर सरकारी सरकार उसकी सलाह की रोशनी में धीरे 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 कदम बढ़ाए जिन क्षेत्रों में देसी प्रयास प्रयासों से आत्मनिर्भरता हासिल हो सकती है वहाँ उनके प्रासंगिकता भी दी जाए लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ देसी प्रयास काफ़ी कम काफ़ी नहीं है उन मामलों में वैकल्पिक सूत्र पर काम होना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में एक खास देश पर हद से ज़्यादा निर्भरता सूरत न बने तेजी से सामान्य हो रही है कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ रही है खपत मोदी प्रधानमंत्री ने कोल ब्लॉक में कमर्शियल माइनिंग की नीलामी शुरू की दो लाख जॉब मिलेगी सरकार ने कोल ब्लॉक को कमर्शियल माइनिंग के लिए खोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कमर्शियल माइनिंग के लिए इकतालीस फोर्टी वन कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरुआत की कोल ब्लॉक में कमर्शियल माइनिंग की अनुमति देने से देने से देश में दो दशमलव अस्सी लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे साथ ही तैंतीस करोड़ रुपये का निवेश आएगा तैंतीस करोड़ का रुपये इसका निवेश है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एन सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि बिजली ईंधन और उपभोग की अन्य चीज़ों में के बृहत आंकड़ों से पता चलता है कि कारोबारी गतिविधियों तेजी से सामान्य स्तर पर पहुंच रही हैं लॉकडाउन के नियमों के ढील के बाद कारो गतिविधियाँ तेजी से सामान्य स्तर की ओर लौट रही हैं खपत और मांग तेजी से कोविड नाइन्टीन से पूर्व के स्तर की तरफ बढ़ी है देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पच्चीस मार्च से एक लंबा लॉकडाउन लागू किया गया विभिन्न चरणों में एक लॉकडाउन अब अनलॉक के दौर से पहले चरण में पहुँचा मिल रहा है संकेत मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली और ईंधन की मांग बढ़ी और अर्थव्यवस्था में सुधार के कई संकेतों में से एक है मई के अंतिम और जून के पहले सप्ताह के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग भी काफ़ी अप्रैल की तुलना में ई बिलों के करीब 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई सड़क और राजमार्गों पर जून में टोल संग्रह कोविड 19 से पहले यानी फरवरी से 70 परसेंट पहुंच गई वहीं अप्रैल की तुलना में रेलवे की माल ढुलाई में भी 26 परसेंट बढ़ोतरी हुई है कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत से कोल प्रोडक्शन में कोल इंडिया का एक अधिकार खत्म होगा पहले चरण में इकतालीस कोल ब्लॉक के लिए बोली गई मंगाई जाएगी इसमें कंपनियों को कोयले के इस्तेमाल और प्रोसेसिंग की आज़ादी होगी सरकार की इस पहल के बाद अब किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी कमर्शियल माइनिंग कर सकती है अब कोल सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से हंड्रेड परसेंट की इजाज़त होगी यूनिफेनोविड टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल Central Drug Research Institute will test efficacy, safety, and tolerability of the antiviral drug. 
द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी डी आर आई लखनऊ कंस्टिट्यूंट लैब ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर हैज रिसीव परमिशन फॉर द कैरिंग आउट फेज थर्ड ट्रायल्स फॉर द यूज ऑफ यूमी यूमी फेनोवीर यूनी फेनोवीर अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन द रेंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल will test the efficacy safety and tolerability of the drug this drug has a good safety profile and acts by preventing entering of the virus into human cells and also by the priming the immune system a release issued by the central government on thursday umifenovir mainly used for the treatment of the influenza is available in china and russia and has recently come into a prominence due to its potential use of the covid-19 patient the health ministry advised the rv evaluate its efficacy in indian patients csir has cdri has taken up the clinical trial the trial will be carried out king george medical university kgmu dr ram manohar lohia institute of medical sciences and eras lucknow medical college in and hospital further it has developed the process technology by umifenovir in record time and uh, licensed the economical process technology for uh, manufacturing and marketing the drug to Medigest Pharmaceutical Private Limited Goa, who have already received a test license from the Drug Controller General of India, added. Galwan, Galwan Post Script to a Tragedy. Galwan Post Script to a Tragedy. It's a uh, editorial newspaper by Nirupama Rao. Apart from the insisting on a timely and early clarification of the LSE, India should take a long view of its South Asia policy. Nirupma Rao is a former foreign secretary and ambassador to China. The night of 15th June 2020 will go down in the annals of the Indian history as an steeped interest. 20 Indian army personnel including combating officer of the 16th Bihar regiment lost their lives at the hands of the Chinese troops in the Galwan Valley of Ladakh. The incident represents uh, what is said in India's relation with China and marks the end of 45 year chapter which has saw no arm confrontation involving loss of lives on the line of actual control line of actual control line of actual legacy the period of the bilateral relation that was inaugurated with the former prime minister prime minister rajiv gandhi visit to china in december 1988 also drew at a close in the darkness of the fateful monday night the incident has deeply shaken the nation it had been assumed all along along that there would be a de escalations of the confrontations between india and chinese troops in the area after the crops commanding levels between the two sides on the june 6 that time things went terribly wrong in the more than in evident what is important and significance of what happened in the galwan valley on june 15 can it be business is usually be china after this that would seem unlikely given the manner in which the whole calculus of relation has been disturbed by the incident